सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सोल प्रिपेटरशिप इन डिटेल्स सो वी विल टॉक अबाउट फीचर्स सो वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ फीचर सो फीचर इज़ नथिंग बट लाइक विशेषता है ना तो अब फर्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन एंड क्लोजर सो द फॉर्मेशन एंड क्लोजर ऑफ सोल प्रिपरेटरशिप इज़ वेरी ईजी मीन्स इट ओनली टेक्स वन और टू लीगल फॉर्मेलिटीज टू बी फॉर्म्ड सेकेंड वन इज अनलिमिटेड लाइबिलिटीज सो नाउ वॉट इज द मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी सो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज मीन्स यू हैव टू पे द लोन और यू हैव टू पे योर लाइबिलिटीज बाय सेलिंग योर पर्सनल एसेट्स लाइक योर फर्नीचर और एक्सेट्रा सो दिस इज अनलिमिटेड लाइबिलिटीज नाउ थर्ड वन इज कंट्रोल सो इन सोल प्रिपरेटरशिप ऑल द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस इज इन योर हैंड मीन्स यू आर ओनली वन हु कैन कंट्रोल और मैनेज द बिजनेस एंड द अदर पॉइंट इज नो सेपरेट एंटिटी मीन्स लाइक कंपनी इन कंपनी यूअर एंड योर कंपनीज आइडेंटिटी इज डिफरेंट बट इन सोल प्रिपरेटरशिप योर एंड योर बिजनेस आइडेंटिटी इज कंसिडर्ड एट सेम एंड लास्ट टू पॉइंट्स आर लाइक सोल रिक्स बेरियर मतलब आपको ही पूरा रिक्स लेना पड़ेगा आपके बिजनेस का एंड द लास्ट पॉइंट इज लेक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी मतलब जैसे अगर आपकी डेथ हो जाती है और आप डिसेबल हो जाते हो कुछ करने में तो ऐसे टाइम पे ऐसे टाइम पे आपका बिजनेस चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और, और उसको बंद करना पड़ेगा नाउ द एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रिपरेटरशिप सो फर्स्ट एडवांटेज इज ईजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर मतलब इसमें बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटीज होती है इसको ओपन करने में और बंद करने में एंड सेकेंड पॉइंट इज सीक्रेसी मीन्स यू कैन कीप ऑल योर इन्फॉर्मेशन प्राइवेटली थर्ड वन इज डायरेक्ट इंसेंटिव मीन्स नो नीड टू शेयर प्रॉफिट टू अदर्स लाइक यू कैन अर्न द प्रॉफिट डायरेक्टली एंड ओनली इट विल बिलोंग टू यू एंड द फोर्थ पॉइंट इज क्विक डिसीजन मेकिंग एज यू आर ओनली द कंट्रोलर एंड द ओनर ऑफ द बिजनेस सो द डिसीजन मेकिंग ऑफ योर्स विल बी फास्ट एंड द लास्ट वन इज सेंस ऑफ एकम्पलिशमेंट सो वॉट डज इट मीन इट मीन्स कि आपको इससे पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलता है नाउ वी विल टॉक अबाउट डिसएडवाटेजेस ऑफ सोल प्रिपरेटरशिप so first one is limited resources as we know you are only person who can bring funds and uh, everything for the business so your uh, savings and uh, borrowings from your family or friends will be limited only second one is limited life of business concern as uh, after your death no one will be able to continue your business so the life of the uh, your business will be considered as limited third one is unlimited liability as i said unlimited liability means you have to repay the loan amount by selling your personal assets and the last one is uh, limited managerial ability means suppose you are good in uh, managing the business but you are not good in uh, managing the cashier account or anything so you can only be able to do the manage management totally but the other thing for uh, the business you have to means you will not be able to see all the formalities of the business by yourself like no one have the ability to manage everything that's why it is called limited managerial ability